ಕರುನಾಳು ಬಾಬೆಳಕೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಕಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊರಿಯಾ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂಥರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿದ್ರು ಆ ನೀರು ಕುದಿಯೋ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೇನು ಕುದಿಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಕಪ್ಪೆ ನಿತ್ಯ ಕುದಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಪಾಪ ಕುದಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕಪ್ಪೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮೈಕೈ ಜಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಚಿ ಒದ್ದು ತಟ್ಟಂತ ಹಾರಿ ಹೊರಗೆ ಬಿತ್ತು ಮೈ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ ಆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಅವನು ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪು ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಇಟ್ಟ ಕಪ್ಪೆ ಸಂತೋಷ ಕೂತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮೆಣಬತ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಯಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮೆಣಬತ್ತಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಣಬತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಣಬತ್ತಿ ಹೀಗೆ ನಿಧಾನ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಂಟು ತಾಸುಗಳ ನಂತರ ಆ ನೀರು ಕುದಿಯೋಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತಂತೆ ವಿಚಿತ್ರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಕಪ್ಪೆ ಒಳಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾರಲೂ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಬೆಂದು ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತಂತೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಕುದಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟಂತ ಹಾರಿ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬದಲಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸುಖಿಯಾಗಿರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅಂತ ನೋರಿದ್ದಾರೆ ಬದಲಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದೋದು ಕಷ್ಟ ಅದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ತಂಪು ನೀರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅದು ಕಪ್ಪೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬದಲಾವದ ಉಷ್ಣತೆಗೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಕಪ್ಪೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೇನೆ ತಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಪ್ಪ ಇರೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ವ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ನೀರಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು 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 ಹೋದಾಗ ನೀರು ಕುದಿತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೆಂದು ಸತ್ ಹೋಯ್ತಂತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಾತಾವರಣ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಭಾವ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವೇ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪರಿಸರ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೆಮ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಉಳಿದವರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಡ್ಕೋತೀರಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಹೋದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಂಬರ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಕೊಳಕಾದ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಳಕು ವಾತಾವರಣ ಅವನು ಕೂಡ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ ಓ ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂಗ್ತಾನೆ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ತಾನೂ ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಳಕ್ಕಿದ್ದ ನಾನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಮೂರು ದಿವಸ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಲ್ವಾ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕಾಗದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರು ನೋಡಿ